然有坎坷，别失落。成少年叹你我，怎能独自在角落里沉默？咋、啊？这一怪怪的。爹爷，你今日是对我有意见吗师傅，我今天表现还不错吧？勉强过关。独孤，这次真的多亏你了，谢谢你。酒我敬你。哎，对了，独孤，你常常说，剑不在手中，而在心里，还有什么？呃，建议那些的，都太深奥了，模模糊糊的都不太能懂。我告诉你啊，这个不是我说的，是我师傅说的。你师傅？你剑术已经这么厉害了，你师傅一定是一位知名的剑客。嗯，我师傅也是我的义父，他是一位将军。他是我最重要的人。我从小是个孤儿，要不是他，我早就饿死了。所以啊，他希望我像他一样，征战沙场，保家卫国。所以你来上义馆，是为了完成你义父的心愿。义父他对我期望很高，别的小孩在玩游戏，我就在一旁练剑。别的小孩都休息了。我就在一旁背兵法，练琴功。你义父对你那么严格，一定是因为他最看重你。是啊，前些年他在战场上受了伤，当时药物紧缺，他把他的药物分给了将士们。可是，在回城的路上，他的伤口反复感染。到了城里的时候。已经来不及了，杜过。临走前，他拉着我的手对我说：“他这一生无愧，无愧于天地，无愧于陛下，无愧于将士，但他有愧于自己。他自己未能完成的愿望，需要我去帮他完成。那年在漠北。”他把我扛在肩上，对我说：“男儿，要先有国，后有家。”他一生未曾婚娶，小游离开后，我就是他最亲的人。纵使我再向往自由惬意的生活，我还是答应他。那你快乐吗？快乐，重要吗？当然重要了。如果不快乐的话，这一切有什么意义啊？那你快乐吗？
今日就到此吧。就是伤了。我跟你说多少遍了，练剑讲的是心生合一，心生合一。你每次都出神，这次真伤到了吧？刚刚不是在想事情吗？我又不会了。休息两天吧，先不要练了。不行，不练我怎么拿第一啊？共去找一共。哎，不不不，不用了，这么点小伤，我休息两天就好了。我是教了这套剑法，我还没练完呢。你就这么在意分数吗？为了拿第一名，连命都可以不要了，是不是？今天划伤手，明天把脸划了怎么办？你是不是舍不得我的花容月貌啊？我没有在跟你开玩笑。哎呀，你这是怎么了嘛？不就是不小心伤了一下吗？我就不明白，你以前随性洒脱，一向不看重这些，为何这一次这么在意分数和名次？我必须要拿第一。为什么呀？拿第一才能进攻啊！你为何要进攻？我答应过糖糖，不能把这件事情告诉别人。嗯、呃，因为，皇宫大，特别漂亮。我上次没有好好参观，我这次想去好好参观参观。你能找个让人信服的理由吗？子安，我是不得已的苦衷的。什么苦衷？我不能说。我杨子安。在你心里就这么不值得被信任吗？不是的，子安，我不是不信任你，反正我这次必须要拿第一。至于原因，我之后告诉你好不好？难道这个秘密比你女子身份还重要？子安，你别问了好不好？你还是不相信我？我没有不相信你。在这儿，我我不是说了之后告诉你吗？若是你没有办法对我敞开心扉，那我也无可奈何。不是的，子安。这，我怎么跟你说不通呢？第一，你跟子涵怎么了？我不知道，臭豆腐、烂豆腐，我我不理他了。哎哎，第一，第一，糖糖，他们俩这是怎么了？我刚问了，他也没告诉我呀、啊。